무엇부터 공부해야 될지 어떤 자료와 정보를 봐야 되는지 아직도 헷갈리시나요? 포스트 코로나 시대에 방황하는 20대부터 본업에서도 투자에서도 성과를 내고 싶은 30대 노후를 준비하는 40대 50대까지 주식 투자의 세계에 입문하신 분들을 위해서 3프로TV가 준비했습니다. 3프로TV 주식대학 봄학기 초보 투자자들의 멘토 염블리의 친절한 주식 기초 교육 어떤 기업이 돈을 잘 벌고 있는지 확인하는 법부터 증권사 리포트, 기술적 분석을 통해서 수익을 내는 법까지 염블리 염승원 부장과 함께 한 발자국씩 나아가면서 평생 투자의 기초를 탄탄하게 다지는 시간이 될 겁니다. 3프로TV가 염블리의 친절한 주식 기초 교육과 함께 여러분의 성공 투자를 응원하겠습니다. 영상 아래 링크를 통해 예약 구매하실 수 있습니다. 탐프로 TV 시청자 여러분 그리고 경제 신과 함께 팟캐스트로 들으시는 청취자 여러분 그리고 전 세계에서 <웃음> 정말 뛰어난 석학들 그리고 저널리스트와의 인터뷰를 저희가 만들었는데 여러분들 많이 기대하시는 전국의 또 전세계 투자자 여러분 글로벌 머니톡으로 다시 인사를 드리겠습니다. 제 옆에 이제 친숙하시죠? 중앙일보의 강남규 팀장께서 나와 계십니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. <웃음> 우리 그때 네? 짐 라저스 이후에 참 오랜만입니다. 아 그렇죠. 네? 그 라저스 인터뷰가 굉장히 진솔했죠. 그때. 아 근데 저는 솔직히 제가 이제 라저스 인터뷰의 참사의 주인공 아닙니까? 아, 원래 아, 제가 혼자 아, 하다가 일입니다. 혼자 하다가 <웃음> 박살 나가지고요. 아, 네, 그 다음에 이제 우리 강 팀장께서 다시 인터뷰를 어레인지 했을 때 제가 사실 한 사나흘 망설였어요. 아, 오케이. 다시 참사가 나면 난 이제 완전 개망이다. 아, 네? 그런데 아, 그런 내적 고민을 또 아, 있었죠. 했네. 그런데 이제 또 우리가 또 불굴의 의지가 있는 사람들 아닙니까? 아, 그래서 제가 마무리 해야 되겠다. 의지의, 의지의 아, 그렇죠. 그래서 음. 제가 볼 때는 뭐 자화자찬이긴 합니다만 우리 강 팀장님 역할이 워낙 컸기 때문에 저짐 라저스가 한전 세계 인터뷰 중에 그 인터뷰가 짐 라저스 입장에서도 가장 잘한 인터뷰라고 저는 그렇죠. 생각합니다. 굉장히 솔직하고 네, 제가 그 다음 주에 또 TVN에서 또 인터뷰를 했거든요. 아, 그래요? 네, 그래서 제가 한 달에 짐 라저스하고 세번 인터뷰한 유일한 음. 인터뷰어입니다. 그의 언어를 좀 익숙해진 상황에서 아주 익숙해졌습니다. 아, 그 해피한. 큐 사인 아, 들어가기 아, 전과 후가 굉장히 다르다는 걸 우리가 알았죠. 아, 네. 네. 자 그런데 제가 이제 짐 라저스 인터뷰 때는 제가 자청해서 결자이지 차원에서 제가 참여를 했고 이분만큼은 내가 해야 되겠다. 아, 예. 네. 오늘의 초대 손님은요. 여러분 정말 유명하신 분입니다. 정말 이 업계 출신인 저로서는 정말 이분을 만나보는 것 자체가 아, 영광인 정말 유명한 분인데 어떤 분인지 좀 우리 강 팀장님께서 불굴의 패스미스트 비관론자 네. 그린스펀 앨런 그린스펀 전 페드 의장이 그이 로치의 경제 분석을 읽을 때마다 음. 어, 이 친구는 이 세상에서 가장 비관적인 곳만 개인적으로 후배잖아요 아, 그렇죠 네. 뉴욕대학교 박사 그렇죠. 후배고 네. 그 다음에 사실 페드에서도 이 사람이 이카나미스트로 제가 말하는 로치가 이카나미스트로 일한 적이 있습니다. 네. 어, 정말 신물 분석과 이론과 신물 분석 훈련이 네. 잘돼 있고 그 다음에 네. 투자은행 모건 스탠리에서 아시아 퍼스픽 부분에 대표를 할 정도. 네, 회장이었죠. 예, 회장. 네, 한국에도 몇번 네, 오셨었고요. 네. 그래서 사실 많은 이카나미스트나 포로스 메이커들 경제 정책 담당자들이 만나서 듣고 싶어하고 코멘트를 따고 싶어하는 네. 인물 중에 한 명이죠. 제가 기억하기로는 2011년 12, 13년 정도까지 모겐스탠이 
에이시아 리서치 헤드를 하셨고 그렇죠. 중국에 계셨을 거예요 네. 아마. 그래서 오늘은 미국 경제 그리고 글로벌 경제 그리고 미중 관계 혹은 중국 경제에 대한 전반적인 흐름에 대한 인터뷰를 한 1시간 가량 저희가 그렇죠. 이야기 되겠으니까 자 이제 본격적으로 스티븐 로치 교수를 불러 보겠습니다. Can you hear me? Yes. Okay. 미국 증시가 지금 굉장히 핫합니다. 미국 yeah. 증시에 대한 생각을 좀 듣고 싶습니다. Well, look, I'm an economist, so I would prefer not to comment on uh, the details of the stock market. Uh, there's a lot of controversy over um, uh, some of the, uh, the trends right now in the markets with um, uh, short sellers and, and hedge funds. Uh, being put under pressure by uh, a, a large platform of retail investors, but that is not something that I really uh, would would like to comment on. 교수님 그렇다라면은 정통 경제학자 에게 맞는 질문을 드리겠습니다. 아 그러니까 그거 교수님 그 성격이 있으신데 어. 바로 그렇게 훅 들어가니까. 저거 하시잖아요. 아이, 들어가야지. 네? 우리는 기자지. 아, 아, <웃음> 이 방송인과 기자는 좀 다른 것 같아요. 아, 그렇죠. 네. 오늘은 그 스트레이트 포워드 합니다. 바로 들어갑니다. <웃음> 얼굴 안 보고 하니까 그렇지 자기는. 아, 아, 예. 어, 교수님 근데 예, 정통 경제학자에게 어울리는 질, 네. 맞는, 답, 예, 맞는 질문을 드리겠습니다. 어떻습니까? 지금 현재 미국 경제의 펀더멘털에 비추어서 음. 미국 증시의 밸류에이션을 어떻게 어떻게 보이십니까? 이게 버블일까요? 네. 아니면은 그저 일시적인 뭐랄까 선반영일까요? 음. Well, the stock market valuations are extremely high right now. Uh, if you look at a, uh, a long-term, uh, what we call cyclically adjusted price earnings ratio, constructed by uh, my Yale colleague Robert Schiller. Yeah. It is um, you know, higher today than it was right before the Great uh, Depression in uh, 1929. Only once before has this uh, measure of the stock market been as high as it is uh, today. And that was before the dot-com bubble burst in 2000. So by any historical standard, um, the market is... Um, Uh, very much overvalued, uh, but this is a reflection of um, the Federal Reserve holding interest rates at zero, uh, and um, you know other central banks are doing the same around the world, and so central banks are uh, pretty much um, fueling mm. uh, stock market booms uh, everywhere around the world. 역시 우리 강 팀장님께서 이 저널리스트로서의 그 직설학법으로 약간 불편해 하심에도 불구하고 <웃음> <웃음> 미국 스탁 마켓에 대해서 여쭤봤는데 그러면 이제 착한 제가 네. 네, 미국 경제 어떻게 보시는지 한번 여쭤보겠습니다. 사실 이제 미국 경제에 대해서 이 코로나 19에 대한 영향권에서 벗어나면서 회복을 보일 것이다 네. 이렇게 대체로 전망하고 계신데 교수님 미국 경제 올해 2021년 전반적인 흐름을 어떻게 보시는지요? Well, I think the economy rebounded sharply uh, in the third quarter of 2020 after the, the lockdown was lifted uh, in the second quarter. The growth rate was far more modest in the uh, fourth quarter uh, of this year. I think there is a, uh, a good chance that the economy could actually uh, decline uh, this quarter. Uh, because of the surge of COVID uh, infections, which is uh, causing uh, some curtailment of economic activity uh, late last year and in the early months of this year. Uh, we're hopeful that as um, uh, the um, uh, U.S. population uh, moves uh, to um, Uh, get more fully vaccinated. That by the end of this year, the economy will be growing again on a more of a steady basis. But but right now, the growth rate, I think, is uh, very volatile, uh, and uh, there's a risk that um, we could have a relapse or a double dip 
recession. 아까 말씀 중에 더블 딥 가능성을 언급하셨는데 과거의 더블 딥과 빈 견주어서 현재 우리가 아, 마주할 아니면 마주칠 더블 딥이 어느 정도나 나쁠까요? Well, first of all, um, history tells you that the double dips happen a lot. I've looked at the last 11 business cycle um, uh, expansions following uh, recession since the end of World War II. And in eight of those occasions, the economy went up and, uh, after the recession ended, and then it went down again. So double dips are more the rule than the exception, and they reflect mm. uh, uh, two uh, uh, key considerations. One, that the economy is still vulnerable after the sharp initial downturn of the recession. Uh, and two, there is a recurrence uh, of another shock. And both of those conditions have been satisfied uh, today. The, the US economy uh, is, is still well below its um, uh, peak of a year ago. So it's uh, still quite vulnerable. Uh, there's over 10 million jobs that have yet to be replaced following the lockdown. And secondly, we're getting another shock uh, in the form of a surge in COVID uh, infection rate. So, you know, I think the, this certainly could be uh, a situation that qualifies as a classic double dip recession. Double dip에 대해서 에, 이 전망을 해서 사실은 에, 이 인터뷰를 들으시는 많은 우리 에, 100만이 넘는 이 3프로 TV 시청자분 네. 그리고 에, 중앙일보 독자 여러분들이 좀 놀라실 수도 있겠어요. 네. 왜냐하면 굉장히 저명한 네. 학자하고 또 마켓의 경험을 갖고 계신데 더블 딥 얘기를 하고 계신데 그래서 제가 이렇게 한번 여쭤보려고 합니다. 자. 아, 미국 연준이요. 사실은 이제 굉장히 열심히 일을 하고 있고 그렇죠. 또이 더블 딥을 에, 이 리세션이라든지 더블 딥을 막기 위해서 굉장한 에, 웨폰 그러니까 음. 에, 수단을 갖고 있다고 우리가 생각하기 때문에 사실 많은 시장 참여자들이 아, 그거는 옛날 얘기고요. 음. 에, 에, 연준이 저렇게 열심히 일하고 거기다가 또 자네를 재무부 장관이 돼서 음. 여러 가지 이제 경기 부양책을 조화롭게 할 텐데 그럼에도 불구하고 더블 딥을 예상한다. 에, 패드의 어떤 그, 그 어떤 기능이라든지 이런 걸 조금 과소 평가하시는 거 아닌가 그렇게 한번 여쭤보겠습니다. The Fed has been fighting um, this downturn all along, but you know, we we have a the problem is a pandemic. Problem is it's it's not that you know the there's a liquidity problem. That requires the central bank to inject uh, excess liquidity. When the pandemic uh, surges back, as it as it has um, in in the last few months, uh, and um, uh, state governors move to curtail economic activity, uh, the central bank can't change that outcome. What the central bank can do is uh, uh, keep financial markets uh, functioning by continuing to inject liquidity. They can't cut interest rates anymore because uh, interest rates are at zero. Uh, the Fed you know, continues to be very aggressive in terms of uh, quantitative easing and injecting excess liquidity in the system. But as long as the infection uh, continues to uh, cause real problems uh, in um, uh, uh, individual uh, uh, states and uh, uh, neighborhoods. There's nothing that the Federal Reserve can do to offset that. 아, 네, 교수님, 아까 그저 음, 정책 수단에 대해서 만, 말씀하신 거에 대해서 제가 이런 생각이 듭니다. 과연 지금 현재 에, Fed의 에, 정책 변기구에 no, the Fed is very transparent. Um, they are providing um, uh, as much support to the economy as they are legally uh, allowed to do. And um, uh, this puts the, the burden of stabilization policy 
uh, more to the fiscal authorities. Uh, and uh, late last year, the U.S. Congress enacted uh, another $900 billion of um, uh, COVID relief. Uh, and right now, there are negotiations going on with the new Biden administration uh, for a package that could be as large as another $1.9 trillion. Uh, so, um, uh, you know, these are massive uh, fiscal supports. If you add up um, all of the uh, the relief that's been provided through the CARES Act, uh, the um, uh, the stimulus uh, support of late last year, and the current package that's being proposed by our new president, the total of those three packages alone is five trillion U.S. dollars. That's twenty four percent of um, uh, our GDP uh, uh, this year. That's the biggest fiscal stimulus uh, in our history. Uh, and uh, we need that stimulus, but it does not cure the virus. All it does is provide relief to the areas of our economy that are affected by the virus. Uh, and there's a big difference between uh, uh, providing that type of support and directly addressing this catastrophic pandemic. Well, look, both monetary and fiscal policy right now mm. uh, are more extended than they have ever been in history. Mm. We're running a gigantic new experiment with both monetary and fiscal policy. We have zero interest rates. Uh, we have a Federal Reserve balance sheet that is many multiples of what it was prior to the global uh, financial crisis. Uh, we have the largest budget deficits uh, in our history. The overall ratio of uh, public sector debt to GDP uh, is uh, uh, in the process of breaking the record that was set right after World War II mm. uh, at 106% of GDP. So there's no balance here. Uh, both monetary and fiscal policy are wildly out of balance relative to anything uh, in our experience. The consequences of that are uh, being um, uh, limited uh, by the fact that inflation uh, has stayed low. Uh, but should there be any sign of uh, a pickup of inflation, uh, then the Federal Reserve Board, uh, which is required under law uh, to be, to be um, uh, sensitive to uh, a significant acceleration of inflation, mm. uh, would have to change its policy uh, dramatically. 그래서 추가적으로요, 에, 이 monetary policy, 그러니까 이 페드의 통화 정책에 관련해서 에, 좀 특별한 그 기대를 하고 있는 분들도 좀 있거든요. 예를 들면 에, 이 금리가 더 이상 못 오르게 하는, 그러니까 인플레이션이 왔을 때 금리가 튀어 와, 튀어 올라서 에, 경기를 에, 또 악화시키는 에, 그런 것들을 에, 페드가 용인하지 않을 수 있는 수단이 있다. 그 중에 하나가 이제 에, 일드 커브 컨트롤 같은 거죠. 그리고 이제 그거보다 더 극단적으로 가면 이른바 에, 현대통화 이론이라는 아, MMT라는 것도 이제 거명이 되기도 하는데 그 부분에 대한 에, 교수님의 견해도 좀 들어보고 싶습니다. Well, we have a lot of slack in our economy right now. Uh, we had a severe uh, crisis um, in 2008 and 2009, uh, and uh, that left us with a very weak recovery, uh, and still a fair amount of slack before we were hit with the second big shock, uh, the COVID shock. And so um, the likelihood uh, of a sharp acceleration of inflation, I think is low until we uh, are much further down the road in uh, economic recovery, avoiding um, absorbing the slack that has been opened up. The thing that I'm more concerned about over the near term 
uh, is that uh, this massive uh, fiscal stimulus that I just described of 20, 24% of GDP is going to push down our domestic savings rate and uh, cause a sharp further deterioration of our current account deficit that will put uh, sharp downward pressure on the US dollar. So I'm more concerned about the weakness of the dollar uh, uh, over the near term than I am about an acceleration of, uh, uh, of inflation. But of course, a weaker dollar in and of itself will um, uh, add to some of the inflationary concerns that many in the market uh, will begin to focus on. Modern monetary theory, which is a new belief that you know, the Federal Reserve uh, can um, uh, basically provide open-ended support to the treasury and to fiscal authorities. That is, it's, there's nothing modern about it and it's not a theory. Uh, it's a political philosophy that has mm -hmm. been embraced by those uh, who want to find an explanation uh, to provide massive government spending programs mm. uh, without any consequences. The only reason that the Federal Reserve Board is able to provide the extraordinary stimulus that it has been doing uh, over the past you know, 12 years is because inflation is low. Mm. Our central bank targets inflation, like most central banks do, around the world. We have a dual mandate. We also target um, uh, full employment. But with inflation remaining well below the Fed's price stability target, uh, it has uh, ample uh, justification to keep interest rates uh, very, very low. That's, there's nothing, as I said, there's nothing modern or a theory about it. Mm -hmm. It's an inflation targeting Fed just following the rules that have been set by the United States Congress. And that keeps uh, market interest rates low. It keeps the cost of servicing uh, the sharply rising federal debt uh, extremely low and allows the fiscal authorities to keep uh, uh, spending uh, aggressively. But that can't, cannot continue forever under the, uh, the philosophy of modern monetary theory, as long as you uh, uh, print your own money, mm. uh, you can continue to uh, uh, expand your budget deficit forever. In a more normal inflationary environment, which someday we'll see again, that won't work. 교수님, 그 최근의 인터뷰에서 끊임없이 지난해 인터뷰와 그래서 칼럼에서 끊임없이 달러 가치가 급락할 수 있다. 심지어는 숫자를 아까도 말씀하셨다시피 35%라고 예측을 하셨는데 그렇다라면은 달러가 가치가 떨어진다라면은 기, 기축통화로서의 지위, 어, 패권도 위협받는 건 아닐까요? 어떨까요? I think it's um... Too early to say that uh, the dollar is going to lose its role uh, as a reserve currency. It's still the dominant reserve currency uh, in the world. It accounts for around 60% of official uh, foreign exchange reserves in the world. It's down from uh, 70% um, uh, in the year 2000. Uh, and the second um, uh, most uh, dominant currency is the euro, and the euro only accounts for about 20% of official uh, foreign exchange reserves. But I still think the dollar is going to go down sharply. Uh, my uh, forecast uh, last year that I made was for a 35% drop in the broad dollar index. Um, it's gone down about 12%. Uh, so it's moved in the direction that I am uh, believe will occur, uh, but there's a good deal more to come. The dollar has declined um, three times by about 30 uh, percent since the uh, uh, end of Bretton Woods in 1971. So there are there is precedent uh, for um, 
this type of a uh, of a decline, uh, and um, you know I think this is uh, uh, likely to be uh, as bad as those three earlier declines in the 70s, the 80s, and again in the early 2000s. 교수님 그 달러 가치 하락과 관련해 가지고 드는 생각 중에 하나, 드는 궁금증 중에 하나가 달러 가치가 떨어졌을 때에 글로벌 자산 시장에 대한 충격으로 어떤 것을 예상하시는가요? Well, uh, you know, a big decline in the dollar will be a shock uh, to um, uh, world financial markets, um, uh, and uh, it it certainly can trigger um, uh, concerns that the U.S. Federal Reserve may have to step in and raise interest rates, and that could be disruptive to um, global equity markets. Uh, normally, when uh, countries have um, uh, big current account deficits, uh, one of two things happen to cause the, uh, the deficits to adjust. The central bank tightens interest rates uh, or the currency goes down. The Federal Reserve has indicated it's not going to be tightening interest rates. So the, uh, the burden of the current account adjustment will fall more on the currency or the dollar uh, as a result. Our current account deficit right now is about 3.5% of US GDP. The third quarter of this year, uh, the current account deficit widened by more in one quarter than it ever has in um, uh, recorded history. Uh, and again, this reflects uh, a sharp compression of uh, domestic saving uh, driven uh, in large part uh, by these um, uh, uh, very large budget deficits. 매달 월급처럼 따박따박 배당을 받는 ETF 그리고 1년 사이에 10배가 오른 테슬라 미국 시장에 상장을 준비하는 쿠팡까지 소식은 많이 들리지만 미국 주식 투자를 시작하기에 아직은 어색하신가요? 포스트 코로나 시대에 방황하는 20대부터 본업에서도 투자에서도 성과를 내고 싶은 30대 노후를 준비하는 40대 50대까지 미국 주식의 세계에 입문하신 분들을 위해서 3프로 TV가 준비했습니다. 3프로 TV 주식 대학 봄 학기 미국 주식에 미치다 장우석과 이학영의 미국 주식 완전 정복 미국 시장의 제도 특징 세금부터 기업의 가치 분석, 포트폴리오, 유망 종목까지 장우석 본부장, 이항영 대표와 함께 한 발자국씩 나아가면서 평생 투자의 기초를 탄탄하게 다지는 시간이 될 겁니다. 3프로TV가 미주미 미국 주식 완전 정보 클래스와 함께 여러분의 성공 투자를 응원합니다. 영상 아래 링크를 통해 예약 구매하실 수 있습니다. 예, 우리 강... 팀장께서 너무 몰아붙이시는 것 같아서 제가 어, 네, 제가 존경하는 네. 분이라서 아, 제가 좀 라이트하게 아, 이건 진짜 네. 이건 뭐 이, 버리, 이 버릇은 버리지 못할 것 같네 <웃음> 아니 근데 기자가 뭐 어떻게 잘하고 있는 거예요 아, 그래. 그러니까 내가 옆에 왔지 아, 그래서 우리 스티븐 오치 교수님께 제가 가벼운 질문 하나 좀 쉬어간다는 질문에서 자 바이든 대통령이 존 에델런 전 페드 의장을 에, 재무부 장관으로 이제 음, 에, 저도 사실 놀랐습니다. 에, 지명을 했어요. <웃음> 그래서 그런데 이제 제가 볼 때는 뭐 우리 교수님도 자네들런 의장과 아마 굉장히 친분이 있을 거예요. 예일대학교 PhD 아닙니까 여기가 또 에, 그래서 에, 어떻게 기대를 하시는지 굉장히 많은 기대들을 합니다. 왜냐하면 이제 말씀드렸다시피 에, former Fed 체어기 때문에. 에, 에, 이른바 얘기하는 팔레스 믹스에 있어서 그러니까 에, 재정 정책과 통화 정책의 균형 잡힌 에, 정책의 규현이 나올 수 있다. 그러면 더블 D 같은 거 없을 수도 있지 않냐. 이제 이런 음. 에, 아주 그 긍정적인 전망을 사실 자네 델런이 임명이 됐을 때 주가가 폭등해 버렸잖아요. 그래서 그 부분에 대한 자네 델런의 임기내 어떤 퍼포먼스라든지 또 에, 어떤 책임에 대해서 또 전망에 대해서 어떻게 기대를 하시는지 여쭤보겠습니다. Look, she is an excellent choice for Treasury Secretary. She's a first-rate, um, outstanding economist. She has great experience in working 
uh, at the Federal Reserve um, uh, in the past in running the Federal Reserve Bank of San Francisco uh, and uh, being a member and then a, the chair of the Board of Governors of the Federal Reserve uh, in Washington. She also served on the President's Council of Economic Advisors uh, earlier in her career. So she is, um, has great experience and, and she is, um, uh, has an important new role uh, in the Biden administration. And she's going to be uh, concerned with you know, the broad uh, economic strategy as well as its implications for financial markets, including of course, the dollar. Hmm. 아, 자 역시 이 스티븐 로치 교수님하고 이렇게 미국 경제의 여러 가지 측면에서 저희가 질문하고 답변하니까 아주 단호하시면서도 그죠? 아, 그러면서도 아, 깊은 인사이트 그리고 마켓에서 활동했던 그런 게 탁탁 묻어 나오니까 가야 상하탑의 교수들하고 아, 그렇죠? 다르네요. 확실히 다르네. 근데 뭐 저만 그렇게 느끼는 건지 모르겠는데 아마 아니, 우리 매, 매, 매번 인터뷰할 때마다 네, 저번에 네, 아마 우리 시청자 여러분들의 청취자 여러분들도 네. 글쎄요. 그냥 교수님들하고는 조금 다른 그렇죠. 그런 어떤 음. 말의 패턴이라든지 내용 이런 거를 좀 실감하실 수 있을 것 같아서 어, 인터뷰어로서는 굉장히 좀 오늘 아, 예, 좀 보람되고 좋죠. 예. 그래서 이제 원래 이제 아시아 모가스턴의 아시아 헤드를 하셨기 때문에 중국에 관련해서 굉장히 좀 전문성도 있고 또 미중 관계에 큰 변화가 예고돼 있는 상황이기 때문에 우리 화제를 미국의 어떤 경제 또 미국의 금융시장에서 미중 관계 중국 쪽으로 좀 바꿔보자고요. 교수님 바이든 행정부가 이제 출범한 지한달 어간 돼 갑니다. 트럼프 행정부 4년 동안에 굉장히 악화 일로를 경험했던 미중 관계가 전 세계 경제에 미치는 영향이 굉장히 크지 않겠습니까? 그렇죠. 어떻게 전망하시는 하시는지요. 트럼프 시대와 바이든 시대의 미중 관계의 방향성은 어떤 변화가 있을는지 큰 흐름으로 좀 질문 드리겠습니다. 어떻게 보십니까? Well, we come through four years of um, uh, escalating conflict between the United States and China that was an, uh, a reflection of the trade war mm. that President Trump initiated against China through tariffs, sanctions, uh, and other allegations and uh, accusations. Uh, and um, there is pretty widespread sentiment in the United States, Republicans and Democrats alike, that um, America needs to stay tough on China. So um, that, that puts a lot of pressure mm. on the new Biden administration uh, to continue to um, uh, promote the conflict uh, that was started by President Trump. I'm more optimistic than that. I think that um, the Biden administration uh, is now beginning a very comprehensive review of the actions that were taken over the last four years. Uh, and I think that there's a reasonable chance that we will come up with a new approach, mm. a new framework uh, to um, uh, begin to deal with this conflict in a more positive way than in a, uh, a worrisome uh, and uh, a negative way that was leading uh, to a deeper and deeper and more worrisome conflict. 사실 중상주의는 한물간 이론인데 우리 트럼프 행정부 기간 동안에 중상주의가 정책의 교리가 교리로 다시 되살아났습니다. 이 과연 이 중상주의적인 접근으로 그 미국과 중국에게 경제 문제가 풀릴 수 있을까요? The, the, the Trump approach to China was uh, uh, based on some very serious misunderstandings of the way that trade uh, works in the global economy. Uh, the, the Trump um, argument was that the U.S. Uh, has a very large trade deficit, uh, which puts pressure on uh, the American uh, people and the American companies. The biggest piece of that trade deficit is with China, 
Uh, and um, then they came up with all of these um, uh, uh, charges that China was building its trade deficit on the basis of unfair trading practices, and they started a trade war. What is wrong with that argument is um, most economists, um, and, and I've been strongly saying this for a number of years, mm. we do not focus on bilateral trade uh, deficits. Mm. The United States last year had bilateral trade deficits with 102 countries, 102. Mm. And that's because we don't save. And uh, as I told you earlier, in looking um, uh, ahead, uh, because of these COVID relief packages, our savings problem is going from bad to worse. When countries don't save and they want to grow, they import surplus savings from abroad and they run massive current account deficits to attract the capital. Mm. And that gives rise to multilateral uh, uh, trade deficits with many, many countries. We had 102 of them last year. Mm. If you don't address the savings problem and you put pressure on any one of your bilateral trading partners, that piece of the trade deficit will just go somewhere else. You will divert trade uh, to higher cost producers and that will end up punishing the consumers that you are claiming to protect. Mm. And that's exactly what's happened in the United States we haven't seen any relief in our uh, overall trade deficit to make things better uh, for our workers. We've seen trade diversion to higher cost producers, which has hurt uh, our people uh, and our businesses. So the Trump administration's trade policy was seriously flawed wow. from the start. Mm -hmm. And so a different approach uh, needs to be uh, put into place. 조금 더 예, 들어가 보면요. 사실 이제 미중 관계에 있어서 트럼프 연간에는 미국이 보호 무역주의, 그러니까 미국의 무역 장벽을 높여서 중국을 압박하는 그런 예, 전략을 취했는데 대부분의 많은 전문가들이 그 방향을 좀 바꿀 것이다. 음. 즉 오히려 미국이 자국의 무역 장벽은 조금 낮추는 대신 중국으로 하여금 너의 문을 확실장 열어라. 그렇죠. 아마도 이제 그 부분이 예전되는... 예, 금융 시장하고 또 인터넷 기술 시장. 이런 것들이 아닐까. 특별히 이제 에, 스티브 로치 교수께서 에, 중국에서 에, 일을 많이 하셨기 때문에 그런 중국 정부의 태도 같은 것들도 네. 우리가 한번 들어볼 수 있을 것 같은데 에, 무역에 있어서의 에, 양국 간의 관계에 대해서 조금 더 디테일한 전망을 들어보겠습니다. 어떻게 보시는지요? I wrote an, uh, an article in the Financial Times about this um, in, in December. Of 2020, and I said there are three things that we need to do mm -hmm. uh, to um, uh, address uh, the China uh, problem. Number one, uh, end the bilateral phase one trade deal uh, and the tariffs that drive it. Because of the point I just made, uh, we can't address our trade imbalances on a bilateral basis. Mm. Instead, we need to focus on uh, rebuilding our savings, which will reduce our right. multilateral trade deficit. Secondly, I argued we needed to switch away from uh, the bilateral uh, trade focus to addressing the structural problems uh, that we um, uh, have identified mm. with respect to China. And there I give the Trump administration credit for identifying key issues mm. like um, uh, uh, innovation policy, intellectual property rights, forced technology transfer, cybersecurity, subsidies to state-owned enterprises. Right. Those are all important issues, but they need to be um, uh, uh, addressed in the context of a, uh, of a framework that tackles the structural issues and, and the best approach from my perspective would be um, a bilateral investment treaty, uh, the likes of which China just signed mm. with the European Union. We were close to signing one with China at the end of the Obama administration. We need to go back and work on 
that deal immediately. And the third thing I argued um, uh, in the Financial Times is uh, we need it to have a better structure of the dialogue between our two nations. Uh, in the Bush two administration, we had something called the Strategic Economic Dialogue, right. big summits that met twice a year. Under Obama, it was st strategic and economic dialogue. It meant once a year. Uh, and under Trump, we did nothing except mm -hmm. fight. We need a, a different approach rather than just having these summits, which ended up um, uh, accomplishing very little. I have argued that we need to establish a permanent office that deals with this relationship on a full-time basis, mm. all aspects of it, from uh, uh, gathering of data uh, to uh, writing uh, joint uh, policy white papers uh, to uh, uh, compliance on agreements uh, and a dispute resolution mechanism. I've called this a U.S.-China secretariat, a permanent office staffed by high-level professionals in a neutral uh, jurisdiction. Uh, and then we will have a more um, uh, fulsome uh, engagement on a regular basis rather than infrequently as we're doing, as we used to do. Uh, 교수님, uh, 사실 그 SARS 위기가 발생했을 때 중국 현장에 있었던 걸로 네, 기억을 그렇죠. 합니다. 지금 그때의 경험에 비춰서 포스트 코로나 이후의 세계 경제 내지는 대응 네. 이런 거에 대한 어떤 음, 생각이 좀 궁금합니다. 많은 생각이 들것 같은데. Uh, I was actually in in China when SARS was first identified, and uh, China moved aggressively uh, to uh, to deal with SARS, and their economy slowed sharply, but very briefly. Uh, and the disease was far less serious than, mm. than uh, uh, COVID-19. But the lesson that China learned back then is as soon as there is the outbreak of a, uh, of a new virus, that the highest priority must be to address uh, and contain the virus itself. You know, uh, that's what China did uh, with uh, the outbreak of COVID uh, in closing down uh, Wuhan and uh, Hubei province, uh, they experienced the sharpest quarterly drop in GDP uh, in their history. Uh, and then they've been very aggressive uh, in implementing extremely strict public health practices with respect to testing and mask wearing and physical distancing and con contra uh, contact uh, tracing. Uh, and they've, they've been able to contain most, but not all of the subsequent uh, outbreaks. And so they've been able uh, to enjoy uh, a recovery. But a lot of that has come from the fact that they did go, go through this before in the aftermath of SARS. 아, 교수님, 한국 경제에 대해서 나름대로 식견을 갖고 계시는 걸로 알고 있습니다. 지금 현재 한국 정부가 어, 급격하게 재정을 확장을 해서 경기를 부양하고 있습니다. 여기에 대한 우려, 일반적인 우려, 우려가 있습니다. 어, 인플레이션, 어, 인플레이션을 유발할 수 있다 내지는 어, 외환위기와 같은 위기, 위기를 자초할 수 있다고 라 하는 우려가 있습니다. 여기에 대해서 어떻게 생각하십니까? Well, Korea is not unique in, in uh, having an extended um, uh, fiscal uh, uh, stimulus uh, in, in place. Uh, but like the United States and, and like other uh, major economies around the world, the, the, the impact of uh, the fiscal stimulus has been um, reduced significantly by very low interest rates. As long as interest rates can stay low, then the cost of uh, financing these uh, budgetary actions uh, can be kept under significant control. But the more uh, countries, whether it's the United States or the United Kingdom uh, or Japan, China or South Korea, 
the more extended you become in, in accumulating debt, uh, the greater the risk uh, if and when your central banks have to adjust policy. So you're, you're, you're taking a big chance with this. Um, and right now, uh, the judgment is it's worth uh, taking that chance. But if we get through this period of, um, of uh, dealing with this unprecedented pandemic, then we're going to have to think about uh, uh, returning to some type of a more normal uh, policy uh, climate, both with respect to fiscal and monetary policy. And my experience tells me that that's an exceedingly difficult uh, task for both fiscal and the monetary authorities to accomplish. We've had asymmetrical uh, policies uh, where they've been aggressive uh, to ease, but, but very reluctant uh, to normalize. And that works only if inflation uh, stays low uh, forever. And in, in the world of economics, nothing is forever. Well, it's impossible to predict the next crisis, but as I look at the um, uh, sort of the outlook for global currency markets, um, I think the biggest shift um, over the next few years is going to be the surprising weakness of the U.S. dollar. Uh, we have a large and widening a current account deficit. We have a central bank that is... Um, uh, unwilling to really uh, change monetary policy. Uh, and, um, you know, there's a case for uh, currency appreciation uh, elsewhere in the world, uh, including uh, uh, further gains of the Chinese renminbi, uh, even the euro, which is uh, probably the most undervalued major currency in the world. And I think this will all... Um, uh, uh, result in more pressure on the dollar than it will on uh, emerging market currencies. We've been through many emerging market currency crises, especially you know all too well about the, uh, 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 the crisis of 1997-1998 that you and South Korea still refer to as the IMF crisis. Uh, but um, uh, I, I think that um, uh, emerging markets are actually less vulnerable uh, to that type of an outcome today than they were back then. 어떠셨어요? 저는 어, 굉장히 에, 제가 참잘 선택을 했구나. 물론 이제 에, 인터뷰 어뢰인지는 100% 우리 강 팀장께서 하셨는데 저 할래요 이렇게 한게참 잘했다 이런 생각이 음, 드는데 그쵸. 어떻게 욕심, 욕심을 내실 만했던 결과적으로. 네. 사실 스티븐 로치 교수에 대한 여러 가지의 그 경제학계 평가와 네. 그 다음에 미국 정치계에서 평가는 다채롭습니다. 예. 사실은 도널드 트럼프 행정부 시절에 예. 친중국 친중국 학자로 사실 낙인 찍혔죠. 예. 그러나 어, 정말 그 페드에서 훈련 받고 음. 그 경제 분석가로 훈련 받고 그 다음에 모건 스탠이라는 그 투자 은행에서 네. 실제로 그 돈을 버는 데 그렇죠. 도움이 되는 예. 어, 일을 해봤기 때문에 음. 가장 우리 그 3% 청취자들에게 3%의 그 구독자들에게 네. 상당히 실질적인 도움이 되는 어떤 코멘트가 들어있다라고 저는 믿습니다. 네. 이번이 다섯 번째 아마 저희가 글로벌 모니터를 이제 마무리해야 될 시간인 것 같은데요. 사실은 이제 우리 에, 우리 강 팀장님과 제가 이제 기획을 처음을 했습니다만은. 예, 그동안 보면 마틴 울프를 비롯해서 네. 예, 짐 노저스 그 외에도 이제 굉장히 정말로 모시기 힘든 예, 글로벌 예, 이 저명한 학자들 또 인베스터들 또 저널리스트를 이렇게 모시고 네. 있는데 사실 기획하는 게 그렇게 쉽지는 않습니다. 왜냐하면 그쪽하고 이제 시간도 맞춰야 그렇죠. 되고 우리 강 팀장님도 또 하시는 또 저널리스트 일도 있고 뭐 여러 가지 어려움이 있습니다만 은 최고의 인터뷰를 저희가 모셔서 에, 정말로 의미 있는 정말 아, 우리가 뭐 글로벌합니다 이런 거 티내려고 하는 게 아니고 음. 정말로 우리 투자자 여러분들의 글로벌 시각을 에, 좀 고양시켜 드리는데 좀 자극제가 될 만한 에, 그런 리얼한 에, 그런 인터뷰를 에, 저희가 앞으로도 계속 보내드릴 것을 
약속 드리겠습니다. 그래도 되겠죠? 아 어, 예. 네. 떠오르는 스타. 예. 그러니까 전문성을 갖추고 음. 그런 어떤 젊은, 그렇죠. 젊은 전문가들 예. 소개하는 자리도 갖겠습니다. 그렇죠. 그래서 예. 네, 이 그리고 사실 한국의 시장 참여자들이 음. 그만큼 글로벌 위상이 있다는 얘기입니다. 그렇습니다. 이런 사람들이 네. 와가지고 자기 보이스를 전달하고 싶어하거든요. 네. 그 부분은 실제로 우리 3프로와 네. 중앙일보 이, 이 독자와 그 다음에 구독자들에게 음. 그 감사의 말씀을 드리겠습니다. 제가 여담인데요, 사실은 네. 제가 뭐 이렇게 막 섣불리 약속하는 스타일 아닙니다. 네. 저는 지금 굉장히 좋은 포인트를 주셨다는 게 우리가 사학 게임이라는 얘기를 하잖아요. 네, 그렇죠. 이제 우리 투자자 여러분들이 이제 글로벌 시대에 미국 주식이라든지 이런 걸 엄청 투자를 많이 하고 있고. 네. 테슬라를 비롯한 미국의 상장 기업의 주요 주주가 돼가고 있기 때문에 네. 저희가 예를 들면 골만삭스의 리서치 헤드라든지 그렇죠. 또그 회사들 있지 않습니까? 네. 에, 테슬라라든지 혹은 뭐 보잉이라든지 네. 엑스모빌도 마찬가지고 이런 회사들의 CFO들 혹은 IR 담당자들도 저희 호출해낼 수 있다. 사실은 CEO들을 네. 하고 싶죠. 네. 음. CEO는 저는 사실은 잘안 하고 싶은 게이 네, 그렇죠. 아저씨들 꿈을 얘기하더라고. 아 근데 그 네. 드림도. 네. 투자자들에게는 아, 중요한 키워드일 수 있습니다. 일론 머스크? 일론 머스크. 음, 네. 팀 굉장히 토커치고 하죠. 네. 한번 할까요? 한번 트라이를 해보겠습니다. 네? 될지 안 될지 모르겠지만 일론 머스크, 최선을 다해보겠습니다. 일론 머스크 성공하면 진짜 우리 폭발할 <웃음> 것 같은데 테슬라 주주들을 만나 들어와도 <웃음> 그죠? 아마 글로벌리 <웃음> 아마 될 거예요. 야, 그리고 페드 의장은 안 되면 인민은행장은 왜안 되겠습니까? 그 강팀장님. 네. 어, 땡큐. 네? 어, 왜안 되겠습니까? <웃음> <웃음> 여러분. 저의 역할은 우리 옆에 있는 강팀장 쪼아서 <웃음> 맡아보기. 오케이, 기꺼, 저는 그 즐거움을 그, 그 압박받는 것을 즐기긴 합니다. <웃음> 감사합니다. 잘될 거라고 음. 믿고요. 저희는 또 다음번에 정말 좋은 인터뷰 준비해서 다시 인사드리겠습니다. 여러분 끝까지 지켜봐주셔서 고맙습니다. 감사합니다. <웃음>